todas a, a una tarde más del Círculo de Mujeres de Mallorca uh, las, las nuevas, las que no lo sabéis el Círculo de Mujeres de Mallorca es una plataforma intelectual, cultural, social uh, de mujeres de la isla en la que cada mes nos reunimos para tratar temas diferentes y, y este mes, el mes de junio me hacía muchísima ilusión hablar de, de despertar, hablar de nuestro interior, hablar de la mujer interior y, como no, uh, tenemos a las mejores ponentes desde mi punto de vista ideales que son la, uh, las mujeres que nos van a explicar desde sus distintos puntos de vista pues, la forma de actuar y el despertar de la mujer de hoy, de la mujer del siglo XXI. Uh, esta tarde yo creo que es uno de esos momentos así con energías buenas, energías positivas de mujeres con ganas de, de conocer y aprender y evidentemente de juntarnos y de que llegue esa sonoridad uh, de la que siempre hablamos y muchas veces hablamos uh, tengo el placer de presentarles ya está aquí conmigo a mi Vera <ríe> a mi Vera, Verita Vera una mujer fuerte una mujer auténtica una mujer uh, que cuando conocí a la chica de Misterios Femeninos aquí en la isla y me hablaron de, de Fulmarrello cuando me hablaron de Fulmarrello uh, dije, bueno, yo creo que, 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 que me enamoraste me enamoraste desde el primer momento llevas tantísimos años trabajando ese despertar interior y que no es fácil o sea, a muchas de nosotras nos llega ese cambio y ese despertar interior cuando de repente pues tenemos es pues una dificultad, una operación, una pérdida, lo que sea. Este libro que ven aquí ustedes, La Mujer Interior, uh, es un libro que yo recomiendo, yo me lo he leído, y, y fue el comienzo de mi despertar. De mi despertar, uh, importante además, ¿eh? de, de, creer, de creer que había algo en mí y que podía sacarlo a la luz y podía empezar a brillar. Os quiero presentar a Zulma, ella es escritora, ella lleva no sé cuántos años, largos años, Muchísimos. Una, trayectoria, una trayectoria larga uh, trabajando por y para la mujer, aparte también que para el hombre, con, con también sesiones mixtas, pero sobre todo para la mujer y para esa mujer actual, esa mujer de hoy, esa mujer del siglo XXI. Y, y quiero que, que la conozcáis, por eso hoy no va a haber ninguna conferencia, sino que va a haber una entrevista entre mi invitada, que es Zulma Reyo, para que la conozcáis mejor y, y veáis ese, ese poder que tiene esta mujer tan maravillosa. Bueno, lo que quiero saber, Zulma, bueno, bienvenida al Círculo de Mujeres de Mallorca. Para mí es un honor y un placer tenerte aquí. Y quiero, quiero primero todo, para que ellas eh, te escuchen y te entiendan, como no tenemos bien que tienes que hablar alto y claro, ¿vale? ¿Cómo nace en tu vida eh, esta, bueno, esta afición? de dedicarte a la mujer que después al final se convierte en un trabajo. Bueno, nace con mi propia confusión en un mundo en donde yo competía desde, desde la escuela y la universidad con los intelectos masculinos y me medía contra ellos o ellos se medían contra mí. Entonces, he sido una mujer un poquito avanzada para mi tiempo, creo yo, tengo 76 años, aunque ya sé que no los parezco, me encanta decirlo. Todo el mundo me dice, no los parece. Movilles en silencio, por favor. Y bueno, así que hace tiempo, y me crié en Estados Unidos, es un país competitivo en donde yo aprendí a, a definirme y a competir y a, y a desarrollar y destacarme como mujer, como una persona más, digamos, en un ambiente masculino. Dentro de todo eso, mi afición siempre ha sido el, el interior, las religiones. He sido muy estudiosa y pasé por el estudio de las religiones, luego me dediqué, eh, por una de esas casualidades se me convidó a, a un con un psicólogo psiquiatra en Los Ángeles a participar con él como una especie de cobaya y ahí empezó toda mi carrera como terapeuta y mi formación y esa formación la tenía yo que combinar con otra cosa que era mi interior entonces la terapia y la psicología no me satisfacían 
y poco sabía yo en ese momento que este es el camino de la mujer no somos iguales que los hombres los adoramos los necesitamos son nuestros compañeros pero pensamos de manera diferente tenemos necesidades diferentes bueno, para, para ser un poco más breve de lo que entraría yo en un discurso no, has, has contado una cosa que a mí me gustaría que también eh, la, la podamos debatir sí. porque has, has comentado que de joven llegaste a ese punto pero al principio era insatisfacción ¿Tú crees que la insatisfacción nos acompaña a la mujer a lo largo de la vida? Mira, yo creo que es que nos define más que acompaña. Nos define porque todo esto, mi trabajo es energético, no es sencillamente psicológico, o más, más bien energético que psicológico. Estamos construidos de una manera diferente. Eh, nosotros somos mucho más receptivas de ciertas maneras que los hombres. Nuestra mente funciona diferente, nuestras emociones diferentes. Y una de las características nuestras es que somos un vacío. Estamos vacías. La estructura de nuestro centro básico es vacío. La estructura de nuestro coronario es muy receptiva. Por eso se nos ha definido como sacerdotisas a través de las edades. Y bueno, esta receptividad o este vacío nos hace sin comprender lo que somos porque no hay suficiente información sobre cómo somos lo que somos, no lo que hacemos se nos define, define según lo que hacemos y aparecemos y no lo que, lo, lo que vivimos en el interior porque las definiciones para el hombre son otras lo que hace, lo que produce, lo que cambia, lo que maneja, lo que ordena y para nosotros es este, este hueco, este espacio interior que necesita ser llenado y no lo entendemos y de ahí que nos llaman neuróticas o histéricas, en un momento u otro o siempre, eh, excesivamente dramáticas, sin comprender lo que es nuestra estructura realmente energética, la estructura energética sutil. Y esa insatisfacción es una manera de demostrar o que, que se muestra lo que es esa, esa necesidad innata de absorber y transformar. Recibimos para dar a luz en muchos sentidos no solamente físicamente y hacer bebés ideas, emociones lo que está a nuestro alrededor éramos la parte necesaria absolutamente necesaria del sacerdote del rey, éramos la, par, la contraparte que le daba una profundidad y le daba la energía necesaria para que él se expresara pero nunca esto salió a la luz y Zulma, justamente estás comentando esto y antiguamente, hace unos años, bueno, casi no hace poco, ¿eh? en menos de una década, se decía, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro. Las cosas han cambiado. Bueno, sí, pero detrás. <risa> por eso que han cambiado. Ahora ya no hay detrás. No, no, no. no. <risa> Yo Ahora. quiero que me expliques un poco, porque yo he leído el libro, tu libro que es maravilloso, es una revolución sobre nosotras, sobre nuestro interior, sobre la percepción interna de nosotras mismas, nuestro subconsciente, que muchas veces nosotras mismas nos autolimitamos. Y tú hablas en, en varios libros, no solo en este, en varios, pero no solo tienes este, eh, hablas de las enseñanzas y los retiros también tuyos, eh, de la energía kundalini, de la sexualidad femenina, de la dignidad femenina, que es todo un trabajo es de espiritualidad profundo de la mujer ¿cuáles son tus reco re recomendaciones para, para, para todas las mujeres que están aquí las que a lo mejor ya han llegado a su despertar y ellas mismas se sienten a gusto consigo mismas y las que no que también arreglas a ellas cada vez que tocamos el punto de la sexualidad a mí me entra una enorme tristeza porque nuestra sexualidad nuestra vagina, nuestro centro básico es un templo es un lugar de gestación y creación y de eh, explosión de luz. No se conoce lo suficiente. Nosotras mismas no nos honramos lo suficiente. No hay una educación que apoye lo que realmente es nuestra sexualidad, que es una receptividad en todos los niveles. He estado trabajando más de 50 años con hombres y mujeres y especialmente, como dice Marilena, con mujeres y el, los problemas, la asexualidad, el dolor, la compulsión 
la superficialidad, la, la, la violencia con la cual tratamos un asunto que es para nosotros una afinidad, tiene que haber una afinidad. Pero para llegar a ese estado natural de la sexualidad de la mujer, tenemos que aprender mucho, tenemos que descubrir lo que somos y desaprender todo lo que hemos aprendido para complacer, para pertenecer, para supuestamente asumir nuestro lugar. Especialmente hoy en día, que la mujer se supone que sea sexy. Y Toda la pregunta, mujer tiene que ser sexy. Justamente lo que acabas de decir, ¿tenemos menos dignidad femenina que nuestras antepasadas abuelas? Y voy un momento Yo te digo al... que sí. Porque, por el contrario, en la actualidad, en un mundo en el que vivimos y parecemos más fuertes que ellas, que, que ellas se suponía que lo aguantaban todo. Y nosotras ya no aguantamos nada. ¿Cuál es ese cambio? ¿Cuál es esa es la fórmula de, de nuestras abuelas? Bueno, la cuestión es que hay que ver, no aguantamos más, ¿desde qué nivel? ¿Y en qué, a qué nivel aguantaban ellas? Es que nosotros miramos la vida de una manera también que ha sido muy ya viciada en los hábitos del ciclo masculino, que es otro tema que yo trato mucho, eh, en donde se ve la apariencia, se ve las formas. La mujer tiene un montón de antenitas por todas partes. Somos muy intuitivas y percibimos el brillar de una estrella, para, para no ser exagerada, lo sentimos, aunque tal vez no estamos acostumbradas a reconocerlo. Entonces nuestras abuelas tenían más cerca, digamos, reconocían más lo que es ese, ese don, esa receptividad, esa sensibilidad. Y aguantaban porque sabían lo absurdo, digo yo en términos generales, obviamente hubieron muchas sufridas y maltratadas, pero en gran parte muchas de ellas comprendían la inutilidad de la contienda externa, de la competencia que nosotros valoramos tanto hoy, porque hemos perdido esa interioridad y todo el ritmo está tan acelerado que no nos da tiempo para sentir, sentir lo que somos, sentir cómo somos. ¿Entiendes? Entonces la, la manera en que nuestras abuelas se comportaron, juzgadas desde el punto de vista, evaluada desde el punto de vista de hoy, no está correcto. Uh -huh. Son tiempos diferentes. Sí. Bueno, para mí es una mujer con muchísimo carisma, llevas años viajando alrededor del mundo, haciendo conferencias, discursos, eh, que, que hoy quiero que sepan un poco ellas, pero luego eh, quiero que nos cuentes cómo reconectarnos con nosotras mismas, cómo volver a, esa, a, a, a nuestra esencia como mujer, con, como mujer y con nuestro interior. Hablamos muchas veces de, sí, es que las mujeres tienen que brillar, tienen que ser auténticas, mmm, pero llevamos muchos lustros ocultas, sin tener visibilidad. Y ahora, ¿crees que ha llegado nuestra era? ¿Y cómo no tenemos que confundirnos con la era? Porque es muy fácil decir, si ahora es la era de la mujer, el me tú, yo puedo, yo puedo. Y realmente no es el yo puedo así. Es el yo puedo interno, ¿no? De mirarnos hacia adentro. Creo que la, el conflicto mayor está, no sé si habíamos hablado esto antes, pero entre el hacer como performance, como ejecución, y el ser. Y la mujer es muy del ser. Entonces hay que brillar, pues nos ponemos un maquillaje que brille más, nos cambiamos el, el, el corte de pelo, nos vestimos de tal manera, hacemos tal y tal cosa. Pero no se trata de eso, porque la mujer brilla desde su interior cuando se contacta con ella misma. Y cuando me preguntas cómo nos podemos reconectar, mira, es que no te lo puedo decir en dos o tres palabras, por eso escribí el libro, y no es que se lo esté vendiendo, no es que se lo esté vendiendo, pero precisamente porque viajo tanto y quiero dejar algo que te pueda llegar. Pero no es un libro que puedas leer de principio a fin, no. es un libro que lees una página y la digieres, se queda contigo, a veces incomprensible. Y empezó todo con un diálogo interno mío con la madre, lo que, lo, lo que yo concebía como madre, que para mí en la tradición cristiana eh, era la madre María. Y no me respondía, no me respondía, no me respondía, no me respondía. Porque su silencio transmitía y me tomó tiempo para ver lo que era ese silencio que se transmite desde el interior, desde la mujer, que hace que brille, que hace que ejerza ese poder. Tenemos que descubrir cuál es ese poder. No es un poder de pelea ni de ejecución, aunque somos perfectamente capaces hoy en día de hacer todo lo que hacen los hombres. Y 
porque ellos no son capaces de tener la sensibilidad, la tienen, tienen otro tipo, digamos así, porque no quiero entrar en comparaciones realmente. La cuestión es que no se hace. Y mi consejo es, para, toma espacio para ti mismo. Estaba hablando con unas chicas ahí fuera, de, hasta, del, hasta del marido. Toma espacio para ti. Me dicen, ay, pero eso es difícil. Sí lo sé, todas las mujeres me lo han dicho. Si hay amor o ha habido amor, es tu responsabilidad mantenerlo despierto. No es. Es tú, desde tu interior. Nosotros cuidamos de los hombres. Si no se habían dado, si no habían dado cuenta, despierta. Es nuestra misión. Porque es nuestra mucha, naturaleza, mucha... no misión. Porque misión sería algo que se hace. Es nuestra es naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces, eh, el, el hecho de, de, de ser mujer te da una, una ventaja, una influencia mucho más potente de la que, de la que estamos conscientes. Y se me olvidó cuál era la pregunta. <risa> la reconexión, la conexión con nosotras mismas. Como, es muy fácil decirlo, pero muy difícil. Hacerlo. Darte espacio, ahí por ahí estaba. Darte el espacio, silencio para ti. Algo que sea completamente tuyo. Y habla, ahí donde me estaba encaminando, habla con tu pareja. Habla con, tu, con, con tu, tu, tu marido, con si vives con tus padres, aún lo que sea, habla de una manera que se te respete, porque si tú te respetas a ti, dentro de ti, tú te das a respetar, no por lo que hagas, por lo que eres. Y si no te respetan, sal de ahí. Sal de ahí, no es tu lugar. Has hecho lo que puedes para transmitir tu individualidad. Bueno, y dentro de eso no vas a saber todavía. No, no, no puedes entender lo que eres y por eso hemos creado la Escuela de Misterios Femeninos Sí, ya nos quedan poquitos minutitos por eso yo quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste la Escuela de Misterios Femeninos qué es lo que haces en Miami, en otros lugares, en otros destinos y lo que has venido aquí a hacer a Mallorca Bueno, todo empezó aquí Todo empezó aquí en Mallorca Es que esta isla tiene una magia, tiene, tiene, tiene algo Aquí hay un magma una energía. Empezó aquí con mis chicas eh, la, eh, empezó aquí porque yo vine haciendo aquí en mi interior y con grupos mixtos de hombres y mujeres uh, ¿qué, ¿qué hacemos? Ah, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? crear un espacio para que te sientas hay muchos ejercicios usualmente empezamos con una conferencia o una especie de, de explicación teórica de lo que vamos a hacer ahora una experiencia y luego vamos a hablar de cómo tuviste esa experiencia pero hay que moverse hay que mover el cuerpo, hay que respirar, hay que hacer muchísimas cosas para mover las energías que están estancadas. No es que tenemos que ser mujer a través del cuerpo, pero el cuerpo almacena, se les digo lo mismo a los hombres, almacena toda la energía, la vitalidad que necesitas para tu emoción, tu mente y tu espíritu. ¿De dónde tú crees que viene esa energía? Viene de ti, así que aprende a administrarla. En nuestros uh, retiros te enseñamos lo que son el manejo de tu cuerpo, no solamente físico, que eso lo hacen muchísimos maestros de yoga, de reiki, de, de reiki es un poco más complejo, abarca más. Eh, tu energía emocional, ¿qué es? ¿De dónde viene? Las emociones no salen así ya fully equipped <ríe> desde el cielo, no, 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 no caen así ya. ya hechos y derechos, la emoción la creas tú, con tus actitudes internas, con tu relación con el mundo, con lo que te afecta y cómo responde. Así que aprende, léete, aprende a leerte para tener un dominio sobre lo que son tus emociones y la emoción femenina. Y la mente, cómo funciona tu mente, cuántas veces a mí que me destacaba siempre el número uno o dos en la clase y en la universidad. Eh, que no entendía esas cosas porque son cosas de hombres que, que mi mente es, este, es demasiado vaga por, los, por, los, por los, las discusiones porque nosotros hablamos en círculos mira cómo estoy hablando yo ahora sí, sí. ¿me entienden? porque somos mujeres entonces, ¿cómo manejas tú esas energías? ¿y qué es tu espiritualidad? tú no naciste para quedarte sentada o... es una técnica masculina hay mucho movimiento hay un volcán dentro de ti 
sí, reconócelo. Y hay un hambre por ser ese volcán a tu manera, que no tiene que ser excesivamente expresivo, pero es a tu manera, con tu temperamento. Entonces, para esto hay que crear un espacio. Y nosotros lo hacemos en Misterios Femeninos. No es un grupo de mujeres normal. Digo, las mujeres somos normal. No es un grupo normal de mujeres. Es un grupo para ti, para que tú te encuentres. Y nosotros estamos ahí para darte la mano, para acompañarte y decirte, estoy aquí. Porque no se puede hacer sola. En este momento en la historia no se puede hacer sola. Necesitamos un grupo y un apoyo de la sororidad, como mencionó Marilena. Sí, yo creo que la palabra actual de, 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 del siglo XXI es la unión, es la sororidad, es el compañerismo, es la fuerza. Y las mujeres lo estamos haciendo. O sea, ya se acabaron esas mujeres que iban individualmente y, y iban, uh, pues eso, que, que tenían, por ejemplo, pues lo que decías tú, ganas de, de ataque, de, 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 de siempre envidias, celos. Yo creo que esa parte de mujeres está quedándose sola. Eso no es, es la unión de la fuerza de todas juntas. No es sí. natural. Me te, no, me tenemos que despedir, tengo que dar, dar paso Pero a la Pero antes de eso, hay tres partes de este libro que son diferentes. Así que sí. tómalo con mucho cuidadito, tómate cada parte y date tu tiempo, tu espacio. Yo doy fe. Tengo que decir que la primera vez que leí el libro se me complicó, porque era como Dios. Luego empecé por atrás y, y, a, y ahora, ahora aún me sigo consultando. Con lo cual, gracias. muchísimas gracias. Un aplauso a ti.